हेलो गाइस माय नेम इज अमित सैनी तीस मई आज हो चुकी है डेली पीआईबी आई पी आपका स्वागत है शाम को ये वीडियो जाते हैं सुबह आते हैं द हिंदू पेपर अनालिस के वीडियोस और देखिए एक तारीख से मिशन 2020 स्टार्ट होने वाला है उसमें शाम को मैं एमसीक्यूज के लेसन लेने वाला हूँ लगभग आधे घंटे का वो लेसन होगा और उसमें लगभग दस क्वेश्चन जो है फुल डिटेल में डिस्कस होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वो लेसन होने वाला है तो उसको रिलीजियसली आपको फॉलो करना है अभी जो प्रिलिप्स में अपियर होंगे उन लोगों के लिए ये लेसन बड़े इंपॉर्टेंट है और जैसा कि सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कल भी हमने डिस्कस किया था आज हम फिर से कुछ आर्ट एंड कल्चर के और कुछ और जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट इश्यू जो है वो हो सकता है प्रॉब्लम्स में अभी परसों आपको आ जाए जो पेपर में होने वाला जो है दो तारीख को सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और ये जो पेनड्राइव कोर्सेज हैं इनके बारे में सब आप जानते हो इन नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हो सारे ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं सिक्सटी ऑफ पर ये अवेलेबल हैं सारे के सारे देखिए रेमेडियल मेजर जो हैं जो सॉइल इरोजन को रोकने में काम आते हैं मिक्स क्रॉपिंग क्रॉप रोटेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो एक, एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो बड़ा स्पेसिफिक है बहुत बार पूछा जाता है और इंडिया के जो ट्राइब्स हैं मेनली नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स हैं उनसे इस फिनोमिना को अटैच किया जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं स्लैश एंड बर्न एक टेक्नोलॉजी होती है आ, मतलब एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या करते हैं जंगलों को जला देते हैं और वहाँ जगह करते हैं ताकि वो वहाँ पर रह सके और फिर उसके कारण ये भी होता है उसको झूम खेती भी बोलते हैं क्योंकि वो घूमते रहते हैं इधर से उधर एक जमीन जो है वो बंजर हो जाती है उसके बाद में वो दूसरी जगह जाते हैं वहां पर फिर जंगलों को काटते हैं और उनको जलाते हैं और वो जगह बनाते हैं तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक वहां पर होती है तो ये सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने में काम नहीं आ सकती है ये हम नहीं बोल सकते हैं क्रॉप रोटेशन ये एक फिनोमिना है इसमें क्या होता है कि क्रॉप को रोटेट किया जाता है एक के बाद दूसरी लगाई जाती है और फिर वो जब एंड होती है तो फिर उसके बाद दूसरी लगाई जाती है तो रोटेट करते हैं क्रॉप्स को सेम क्रॉप नहीं उगाते हैं मिक्स क्रॉपिंग में एक टाइम में और कई सारे क्रॉप्स उस खेत में लगाते हैं ताकि वो थोड़ा सा इकोसिस्टम बने वहाँ पर और वो एक दूसरे को हेल्प करें ठीक है ये सिलेक्शन होता है उन क्रॉप्स का उसके हिसाब से ये होती है ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई भी क्रॉप जो है वो वहाँ पर लगा दी बहुत सारी लेकिन हाँ ये है कि एक क्रॉप लगाएंगे उसके साथ में दूसरी ऐसी लगाएंगे जो उसको हेल्प करें ठीक है ऐसा नहीं कि उनमें उन आपस में ही कोई कंपटीशन हो जाए और वो आ, फेल हो जाए दोनों क्रॉप ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ इसमें ये होता है कि मिक्स क्रॉपिंग होती है एक तरह से तो ये है मिक्स क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन ये दोनों ही हेल्पफुल होते हैं इसमें तीसरा शिफ्टिंग कल्टिवेशन ये बल्कि उल्टा होता है इसमें तो नुकसान होता है क्योंकि पेड़ काटे जाते हैं इसलिए सोयल का इरोजन बढ़ सकता है इसमें ये देखिए इरोजन की अगर बात करें तो विंड इरोजन होता है काफी ज्यादा होता है डेजर्ट एरियाज में और वाटर इरोजन होता है जब पानी से होता है जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेन है और ग्रेविटी इरोजन की मतलब जब पहाड़ी इलाकों में और जब काफ़ी वेट हो जाती है सरफेस या फिर बारिश वगैरह आती है उस टाइम पर और बड़ा मास के अंदर क्या होता है वेट बढ़ जाता है उसका इसलिए ग्रेविटी से वो नीचे जिसको बोलते हैं भूस्खलन हो जाता है वो गिर जाता है इसके अलावा वैसे कैटेगरी में देखें तो शीट इरोजन है देखिए पूरा शीट ये गायब हो जाती है इस तरह से और ये सारा ये है रिल इरोजन जिसमें से रिल्स बन जाती हैं और उसके अंदर से फिर जहाँ जहाँ पानी निकलता है वहाँ वहाँ मिट्टी गायब होती जाती है ऐसे ही गली इरोजन है ये देखिए इस तरह से होता है ये एक थोड़ा सा चौड़ा पानी का स्ट्रीम होता है और उसमें उसी जगह पर सारी मिट्टी भागे हुए लेके जाता जाता है देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आपको पेड़ पेड़ नहीं दिख रहे हैं बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो अपनी जड़ों से बांध के रखते हैं मिट्टी को तो वहां से नहीं हो पाता है इरोजन लेकिन ऐसे जो खुली जो मैदान होता है वहां पर काफी इरोजन होता है ठीक है तो ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया वो सेम वहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है मिक्स क्रॉपिंग का पूछा गया है मिक्स्ड फार्मिंग का पूछा गया है और ये जो इरोजन के टाइप है उसके रिगार्डिंग भी पूछा गया है ठीक है और झूम कल्टीवेशन का डिटेल यहां पर दे रखा है देखिए इन सारी लैंड्स के ऊपर इन सारे स्टेट्स के अंदर और इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर स्पेशली यहां पर यह ज्यादा मिलता है स्लेशन बर्न एग्रीकल्चर ये मिलती है और इसको झूम खेती भी बोलते हैं जो मैंने आपको बताया थिक थिकी फॉरेस्टेड हिल्स जो होते हैं वहां पर मिलते हैं काफी हिल्स मिलते हैं एवरग्रीन हिल्स भी मिलते हैं वहां पर जो स्लोप्स पे वो उगते हैं पहाड़ों की तो वहां पर ये लोग जब जलाते हैं तो वो जब गायब होते हैं उस एरिया में पेड़ काटने जलाने के बाद में तो फिर वो मिट्टी खिसक सकती है तो इसलिए ये नुकसानदेह होता है और वैसे भी क्या करता है जब जलाते हैं तो बहुत सारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं तो ये भी एक बड़ा रीजन होता है कि झूम कल्टिवेशन को अच्छा नहीं माना जाता है ठीक है इसके ऊपर अधिकतर तो यही ओपिनियन है कि ये खराब होती है कुछ ओपिनियंस ऐसे भी हैं कि ये लोग हजारों सालों से इस प्रैक्टिस को आ, मतलब आ, चला के चला के लेके आ रहे हैं और हजारों सालों से वो सरवाइव कर रहे हैं तो हमारा इनके लिए ये ओपिनियन देना हो सकता सही ना हो हो सकता है इनका नॉलेज
जैनिज्म और बुद्धिज्म के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार ये पूछते हैं यूपीएससी हर साल एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर से आता है तो देखिए जैन्स जो हैं एक तो इनकी फिलोसफी के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है जैन्स जैन्स और बुद्धिज्म के फिलोसफी के ऊपर और कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मेनली आता है और यूपीएससी बहुत ध्यान देता है इसके ऊपर जैन्स जो है 24 फोर विक्टोरियस सीवियर्स मानते हैं उनको तीर्थंकर बोलते हैं टीचर्स को और ये सही है बिल्कुल सही है चौबीस तीर्थंकर हुए हैं लास्ट हुए थे महावीर स्वामी पहले नहीं हुए थे पहले ऋषभ देव हुए थे जिनको आदिनाथ भी बोलते हैं नेक्स्ट मेजर जैन फेस्टिवल जो है पर्यूषणा होता है बिल्कुल सही है कल्प सूत्र का रिसाइटेशन उसमें होता है और दस लक्षणा भी होता है जो दिगंबर हैं वो दस लक्षणा बोलते हैं और जो श्वेतांबर हैं वो पर्यूषणा बोलते हैं और महावीर जयंती और दिवाली ये सब ये मनाते हैं बिल्कुल सही है हिंदुइज्म के भी बहुत सारे जो मतलब जो फेस्टिवल्स हैं वो जैन्स लोग मनाते हैं जैसे रक्षाबंधन होता है दिवाली होती है सब मनाते हैं और अनेकवाद जो है वो मल्टीपल गॉड थ्योरी नहीं है ये एक इंटरप्रिटेशन है ट्रूथ का जिसमें बोलते हैं कि बहुत सारे और ऑप्शन हो सकते हैं जहां पर ट्रूथ का इंटरप्रिटेशन हो सकता है इसका मतलब ये एक तरह से कंफ्यूजन भी मान सकते हो एक तरह से मल्टीपल इंटरप्रिटेशन भी मान सकते हैं कि कोई चीज का अंत होता है तो कई सारे वाद उसमें हो सकते हैं तो शायद ऐसा हो शायद ऐसा हो शायद ऐसा भी हो तो सबको एक्सेप्ट करता है ये सब चीजों को तो अनेकांत वाद है कोई एक इंटरप्रिटेशन ट्रूथ का नहीं होता है इनके अकॉर्डिंग तो वो इसका मीनिंग है और तीसरा इसमें गलत हो जाएगा सेकेंड ओनली इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली टू ये इसका मेन प्रिंसिपल में कि अनेकांतवाद कि अनेकांत नॉट वन एंड या फिर नॉट वन साइडेड मेनी साइडेडनेस या मेनी फोल्डनेस इसका मतलब होता है वाद मतलब डॉक्ट्रिन होता है पूछ सकते हैं आपसे ट्रूथ और रियलिटी जो है कॉम्प्लेक्स होती है उनके अकॉर्डिंग ऑलवेज मल्टीपल एस्पेक्ट्स उसके होते हैं ये कहते हैं कि लैंग्वेज से हम कोई चीज को बताते हैं कि भाई जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई मतलब कोई जानवर बैठा तो मैं उसका नाम लूंगा कि यहाँ पर हाँ शिया शेर बैठा है लेकिन वो मैं देख रहा हूँ वो मेरा परसेप्शन है वो एक सिंगल परसेप्शन है हो सकता है उसका कुछ और मीनिंग भी हो ये हमने एक सेट पैटर्न में हमारा दिमाग वो होता है सोचता है समझता है तो वो हमारे को जो सिखाया था उसी हिसाब से वो सोचता है लेकिन हो सकता है इसका कुछ और भी इंटरप्रिटेशन होता हो ये हमें नहीं पता ये जैनिज्म में इस तरह की थ्योरी बोलते हैं इसलिए अनेकांत वाद है कि लैंग्वेज एक पर्टिकुलर एक अस्पेक्ट बता, बताता है ट्रूथ का वो एब्सोल्यूट ट्रूथ को नहीं जानता है और फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर सकता है उस ट्रूथ को इस तरह से तो ये थ्योरी है उसमें स्याद लगा देते हैं मतलब कि शायद ये भी हो शायद ये भी हो हर चीज को क्वालिफाइड येस बोलते हैं ये ठीक है ये जैनिज्म की थ्योरी है पूछ सकते हैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऐसे जो क्वालिफाइड येस वाला जो इशू है सियाद वाला वो जैन जैन के जो अगमास जो होते हैं जो इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स के जो जो इनके जो राइटिंग्स हैं वो अगमास बोलते हैं और उसमें भी ये चीज ऐसे ही मैंशन है बुद्धा में और महावीरा में इन दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ये डिफरेंस था क्योंकि जैनिज्म का मतलब याद रखिए एक्सट्रीमिज्म जैनिज्म है तो एक्सट्रीमिज्म होगा क्योंकि जैसे लास्ट में सलेखना करते हैं संतारा करते हैं अपनी आपको भूखा मारते हैं पैसा मार के मर जाते हैं लास्ट में तो वो सलेखना की प्रैक्टिस होती है संतारा भी उसको बोलते हैं तो वो एक एक्सट्रीमिज्म इशू है तो वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है जैनिज्म कि मतलब ये है कि वो कोई आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं और वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स पर चले तो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वो हो जाते हैं बुद्धिज्म जो वो मिडिल पाथ के लिए बोलता है बुद्धिज्म ये बोलता है कि जैनिज्म जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वे है और इसलिए शायद जैनिज्म कुछ जगह पर फेल भी हुआ और बुद्धिज्म को ज्यादा अपनाया गया क्योंकि बुद्धिज्म ने बोला कि मिडिल पाथ अपनाओ घर में रहो लेकिन अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करो और तृष्णा जो है उसको मारो इच्छा को मारो और जैनिज्म ने बोला कि घर भी छोड़ दो सब सब त्याग दो खाना पीना भी त्याग दो सब कुछ त्याग दो और मरने चले जाओ तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट फिलोसफी है जैनिज्म की वो थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन में जो प्रैक्टिकल लाइफ में सही नहीं होती है इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग फिर जीने का मतलब ही क्या ये है लेकिन वो ये मानते हैं जैनिज्म की भगवान का दिया हुआ ये जन्म है और वैसे तो भगो सॉरी भगवान को नहीं मानते हैं कोई इटरनल कोई मतलब ऐसा नहीं मानते हैं कोई क्रिएटर है दुनिया का वो ऐसा नहीं मानते हैं जैनिज्म में जैनिज्म को वैसे एक नास्तिक धर्म भी बोला जाता है जैनिज्म में जो भगवान है जो वेदों की जो थ्योरी है वो सब नहीं मानते हैं जैनिज्म वाले याद रखना है चीज़ तो ये कि वो एक गिफ्टेड लाइफ है वो मानते हैं उसको और हर चीज़ का एक कॉन्सिक्वेंस है ये दुनिया बहुत पुराने टाइम से मतलब पुराने क्या एंडलेस टाइम जिसका कोई बिगनिंग नहीं है जिसका कोई एंड नहीं है और वो चलती आ रही है और लगातार उसमें चेंजेस आ रहे हैं और एक चीज़ के कारण दूसरी चीज़ हो रही है बदल रही है वो चीज़ तो यूनिवर्स अपने आप चेंज हो रहा है तो ये अपने आप हमें मिला है और ये हमें जीना पड़ेगा और इन दी एंड इसको हमें बिना किसी को हट किए अपने आप को बॉडी को भी त्याग देना है और इस तरह से कैवल्य की प्राप्ति है मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ये जैनिज्म बोलता है लेकिन ये इसलिए फेल हो गया क्योंकि बहुत एक्सट्रीमिज्म की बातें करता था तो बुद्धिज्म ने बोला कि मिडल पाथ अ
थोड़ा सा भी हो गया तो उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा तो कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं ये कि तो यूपीएससी अगर पूछता तो जर्नलिज्म में कॉन्सिक्वेंस की बात बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बोली गई है कि जो कुछ भी हो गया कुछ भी आपको करना है तो उसमें कोई गॉड कोई क्रिएटर बीच में नहीं आएगा आपने जो किया उसका कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना ही पड़ेगा इसलिए कह रहे हैं कि कर्म को एंड करो और तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है अदरवाइज बार बार पुनर्जन्म होता रहेगा और थोड़ा सा भी आपने कर्म क्रिएट किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ता है इंसान को और एक लाइफ में भी लिमिटेड नहीं है कई लाइफ में हो सकता है तो प्रीवियस बर्थ और इन सब की बातें भी वो करते हैं और बुद्धिज्म में जो है उसमें भी कोई भगवान को नहीं माना है उसमें यह बोला है कि आत्मा होती है लेकिन जो है सॉरी सॉरी बुद्धिज्म में आत्मा को नहीं माना आत्मा कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में नहीं है याद रखना जैनिज्म में जीवात्मा आत्मा का कॉन्सेप्ट है लेकिन बुद्धिज्म में आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है बुद्धिज्म मतलब नो आत्मा ठीक है याद रख लेना और पुनर्जन्म और इस सब इन सब चीजों की बातें की गई है जैसे जातक स्टोरीज है तो वो बुद्धिज्म के अंदर होती हैं और वो पुनर जो प्रीवियस बर्थ हैं बुद्धि बुद्धा के उसकी बातें उसकी स्टोरीज वो बताते हैं जातक कथाएं ठीक है और आत्मा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है लेकिन आत्मा कॉन्सेप्ट और कर्म का कॉन्सेप्ट बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है जैनिज्म के अंदर ठीक है और ये जो लॉजिक वाला इशू है ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि वो हर चीज को क्वालिफाइड यस बोलते हैं और कोई चीज को नकारते नहीं है और कोई चीज को यही बोलते हैं लेकिन एक्सट्रीमिज्म की बातें प्रैक्टिस में है उनके लेकिन बुद्धिज्म मिडल पाथ को बताता है ठीक है और ये भी बोलते हैं कि कोई क्रिएटर नहीं है जैनिज्म ही बोलता है कोई क्रिएटर नहीं है कोई गॉड नहीं है और एग्जिस्टेंस जो है ना उसका कोई बिगिनिंग है ना उसका कोई एंड है बस ये इटरनल चलता आ रहा है ये साइकिल है यूनिवर्स का ही चलता ही आ रहा है और एक वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है जो साइंस से रिलेटेड है वो है कंजर्वेशन ऑफ मास की जैनिज्म ये बोलता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि मतलब कोई चीज आउट ऑफ नथिंग आउट ऑफ नथिंग मतलब बिना किसी कोई चीज के कोई भी दूसरी चीज कोई मास क्रिएट नहीं हो सकता है आउट ऑफ नथिंग मास के नॉट बी क्रिएटेड तो इसका मतलब हर चीज जो है वो किसी और चीज से बनी है इसका मतलब ये जो भी यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो एनर्जी का और मास का कंजर्वेशन है वो उतना ही है और बस वो चेंज हो रहा है ये चीज बोली गई है परियुषना जो है बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जैनिज्म के अंदर अगस्त सितंबर में होता है और श्वेतांबरों के लिए ये आठ दिन तक चलता है और दिगंबर के लिए दस दिन तक चलता है दिगंबर इसको दस लक्षण पर्व बोलते हैं और परियुषना श्वेतांबर बोलते हैं श्वेतांबर कल्प सूत्र को रिसाइड करते हैं दिगंबर जो अपना खुद का टेक्स्ट लेके आते हैं वो खुद पढ़ते हैं तो परियोजना का मतलब होता है अबाइडिंग और कमिंग टुगेदर तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दो सेक्टर्स में होते हैं श्वेतांबर और दिगंबर तो उसके रिगार्डिंग भी आपसे पूछ सकते हैं ठीक है महावीर जयंती की बात करें तो वो बर्थ ऑफ महावीरा माना जाता है और जो चैत्र जो मंथ होता है जो अप्रैल या मार्च में आता है उसका थर्टीन डे जो है लोनी सोनार बंद का उस दिन ये मनाया जाती है महावीर जयंती लेजेंडरी बर्थ प्लेस जो है वो बिहार के कुंडा ग्राम में था महावीर स्वामी का और जो पटना के नॉर्थ में है दिवाली जो है वो जैनिज्म के अंदर मनाई जाती है लेकिन उसका रीजन ये होता है कि वो महावीर का मोक्ष का अटेनमेंट हुआ था उस दिन वो ये मानते हैं जैसे हिंदू धर्म ये मानते हैं कि वो जो भगवान राम जो है वो दोबारा से लौट के आए थे तो अयोध्या के अंदर दिवाली मनाई गई थी लेकिन यहाँ पर ये उनको मोक्ष प्राप्ति हुई थी उसके नाम पे दिवाली मनाते हैं और कार्तिक अमावस्या सेम डे को ही मनाई जाती है उसी दिन जब दिवाली हिंदुइज्म में होती है और उस दिन निर्वाण लड्डू भी बांटे जाते हैं तो ये निर्वाण मतलब मोक्ष होता है ठीक है और बाकी जो त्यौहार है अक्षय तृतीय रक्षाबंधन ये भी मनाए जाते हैं जो हिंदुओं के त्यौहार होते हैं वो जैनिज्म में भी मनाए जाते हैं नेक्स्ट जैनज जो है वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं और सारे सेक्ट जो है पंच महामंत्र पढ़ते हैं तो ये चीज सही नहीं है और श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो मेजर सेक्ट है बुद्धिज्म में ये बिल्कुल सही बात है कर्म जो है बेसिक प्रिंसिपल है और और आज इन साइको कॉस्मोलॉजी इन जैनिज्म दे डू नॉट बिलीव इन सोल देखिए सोल को बिलीव करते हैं जैनिज्म में मैंने आपको बोला अभी तो ओनली सॉरी uh, ये ये वाला गलत है ये वाला भी गलत हो जाएगा और सेकेंड जो है श्वेतांबर दिगंबर मेजर सेक्ट तो है लेकिन और भी इसमें सेक्ट बने हुए हैं तो ये नहीं बोल सकते हैं कि यही सेक्ट होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी नन ठीक है डी एन इसका आंसर होगा कर्मा जो बेसिक प्रिंसिपल होता है जो ओवर आर्चिंग साइको कॉस्मोलॉजी जैनिज्म में बोलते हैं तो सारा ये इंटरप्रिटेशन का फिलोसफी का इश्यू है और जो वैसे अगर देखा जाए तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो है वैदिक स्कूल जो है छह और उसमें जैनिज्म की फिलोसफी नहीं आती है ये नॉन ऑर्थोडॉक्स जो होती है उसमें आती है जैनिज्म की फिलोसफी जैनिज्म बुद्धिज्म अलग से पढ़ते क्योंकि ये वेदों की थ्योरीज को नहीं मानते हैं उसको नकारते हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये जो कह रहे हैं कि जब तक लिबरेशन नहीं होता तब तक इंसान साइकिल ऑफ रिवर्थ में फंसा रहता है तो रिवर्थ को ये मानते हैं और सोल को भी मानते हैं सोल को जीव बोलते हैं जीव जीव और जीवात्मा बोलते हैं ठीक है और पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन भी इसमें बताया गया है जै
और ये कह रहे हैं कि कर्म के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं जब भी हम कुछ भी सोचते भी अगर कुछ है कोई कोई चीज हमने सोची तो उसका भी कॉन्सिक्वेंस आता ही आता है वैसे देखा जाए तो बड़ी प्रैक्टिकल ये बात है ऐसा होता है जो इंसान सोचेगा उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो आएगा ही आएगा तो ये बड़ा ही गजब का ये साइंटिफिक धर्म भी मान सकते हो आप जिसने कंजर्वेशन ऑफ मास की बात की दूसरी बात जिसने की जो न्यूट्रिक की थ्योरी है एक्शन रिएक्शन रिएक्शन की थ्योरी कि मतलब कुछ भी करोगे उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा ही आएगा तो अगर हम किसी को मारते हैं या फिर हमको झूठ बोलते हैं कुछ हम चोरी करते हैं कुछ भी कम काम करते हैं सोचते भी हैं तो भी कर्म के पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं और वो फिर हमें फंसा देते हैं तो ये एक तरह का पोल्यूशन है सोल का उसको बोलते हैं लेस्या बोलते हैं अलग अलग कलर्स का पोल्यूशन ये होता है सोल के ऊपर तो उसको लेस्या बोलते हैं ये ठीक है और बार बार लगातार आत्मा जो है वो ट्रांस माइग्रेशन होकर री होती रहती है बार बार उसका जन्म होता रहता है ठीक है और उसको अपने कर्म के अकॉर्डिंग ये सब कुछ झेलना पड़ता है वो जो चीज है रिबर्थ वाली वो भी एज ए कॉन्सिक्वेंस ही होती है तो कॉन्सिक्वेंस वाला जो इशू है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है जर्निज्म के अंदर ठीक है आ, तो ये है और कर्म को मारने का इसमें इन दी एंड एम बताया गया है कि उसको खत्म करो और तभी जाके मुक्ति मिलेगी ठीक है वो सारी बातें जो मैंने आपको अभी बताई है सारा कुछ यही पे लिखा हुआ सारा टेक्स्ट आप जरूर से पढ़ लेना जरूर से पढ़ लेना सारा का सारा ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य इसकी जो स्टोरी है श्वेतामर दिगंबर वाली उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य किंगडम के जो संस्थापक थे वो उसके टाइम पर 12 साल का अकाल पड़ा था सूखा पड़ा था ठीक है इंडिया के अंदर तो वो इन मोंग्स के पास गए थे तो भद्रबाहू जो था और एक था स्थूल भद्र दो थे तो भद्रबाहू इनके इनके मतलब वो थे एक स्पिरिचुअल गाइड थे इनके गुरु थे वो इनको लेके और साउथ में चले गए थे श्रावण बिलगोला जहां पर जगह है वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संधारा किया था उसने भूख प्यासा रह के और अपनी लाइफ को एंड कर दिया था तो वो हुआ था तो भद्रबाहू साउथ में चले गए थे और स्थूल भद्र रह गए थे यहीं पर जो बिहार वाला जो रीजन था मगध वाला जो रीजन था तो जो यहां पर रह गए थे वो कहलाए श्वेतांबर मतलब की श्वेत अंबर सफेद कपड़े पहनने वाले और जो दिगंबर मतलब की जो आसमान को ही अपना जो क्लोथ मानते हैं तो वो हो गए वो नंगे रहते हैं वो पूरा न्यूड रहते हैं तो वो दिगंबर कहलाए वो दिगंबर दिगंबर जैंस कहलाए तो वो भद्रबाऊ वाले दिगंबर जैंस हो गए जो साउथ में गए थे और यहां पर रहने वाले वो रह गए श्वेतांबर तो ये इंपॉर्टेंट सेक्ट है और जो ओरिजिनल डॉक्टर जो है जैनिज्म का वो ये जो इनके स्क्रिप्चर्स जो होते हैं जो इनके जो जो मेनली जो कुछ लिखा हुआ है उनको कहते हैं पूर्वाज जो अभी लॉस्ट है सारे के सारे तो फोर्टीन पूर्वाज थे और ये सारे स्टार्ट हुए थे ऋषभनाथ से जो पहले तीर्थंकर थे फर्स्ट तीर्थंकर जो थे जिनका आदिनाथ और ये सब नाम भी इनको बताते हैं और उसके बाद ये जो है 12 साल का ये फैमन पड़ा था सूखा पड़ा था और उसके बाद ये सब कुछ हुआ था और ये सेक्ट बने थे मेनली ठीक है क्योंकि जब ये लॉस्ट हो गए थे तो उस टाइम पर यह भद्रबाह तो साउथ में चले गया था और सुल भद्र यहां पर रहते तो इन्होंने फिर से वो सारे राइट किए थे जो डॉक्टर वगैरह है तो जब ये भद्रबाह लौट गया था उसने इसको नहीं माना तो जो नहीं माना वो लोग दिगंबर कहलाए और बाकी श्वेतांबर रह गए इनमें ये डिफरेंस भी है मेन तो ये डिफरेंस भी बहुत बार पूछा गया है ठीक है ये काउंसिल्स वगैरह और इनके रिगार्डिंग जो डेटा है वो सारा इसमें लिखा हुआ है इस प्लीज को पढ़ के चले जाना इसको रिवाइज करके चले जाना और इन इश्यूज के ऊपर इनके डिफरेंस है प्रैक्टिस ऑफ न्यूडिटी के ऊपर वुमेन के ऊपर दिगंबर ये बोलते हैं कि वुमेन जो है वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकती उनको मेल बन के जन्म लेना पड़ेगा तभी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है उनमें इतनी मजबूती नहीं होती है कि वो सारे मतलब सेक्रीफाइस कर पाए तो ये एक जेंडर बायस भी है जर्निज्म के अंदर मतलब ये जो दिगंबर के अंदर ठीक है ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कल्प सूत्र है जिसको रिसाइड करते हैं जो पर्यूषण के दौरान और ये कल्प सूत्र जो है ये ये बायोग्राफीज होती है जैन तीर्थंकर की ये आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट सब सेक्ट भी इसमें बने हुए हैं नेक्स्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म फिलोसफी के अंदर वही सारी चीजें हैं और ये क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर भी दे रखा है सारा पढ़ लेना डिटेल इसका पूरा यहां पर दे रखा है ठीक है वही चीज दोबारा रिसाइड करने से मतलब नहीं है आ, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इस क्वेश्चन के अंदर तो वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं ठीक है एक जो है मिनियचर पेंटिंग का क्वेश्चन है मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है अकबर के टाइम पर स्पेशली ये आ, ये डेवलप हुआ था स्टार्ट हुआ था और कीनली इंटरेस्टेड वो थे और मिनियचर जो है वो चाइनीज मिनियचर पेंटिंग आ, से आते हैं जो खुद पर्शियन ओरिजिन से आती है देखिए बात ये है ये पर्शियन को ही फॉलो करते थे इनकी कोर्ट लैंग्वेज भी पर्शियन थी तो उसी से ही ये मिनेचर पेंटिंग आई थी दूसरा ये जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये जहांगीर के टाइम पर नहीं है अकबर के टाइम पर स्टार्ट हुई थी तो अकबर ने इसको स्टैब्लिश कर दिया था उसने जब फतेहपुर से बनाया उसके बाद में उसने आर्टिस्ट बुलाए थे अबू समद बहुत फेमस थे और इन्होंने ये बनाए और फिर उन्होंने ये सारा
और ये था जैन मिनीचर्स भी मिलते थे और राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा सदर राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं ये जैन मिनीचर्स तो ये बिल्कुल सही है तीसरा इसमें सही हो जाएगा और ये दोनों गलत हैं आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं देखिए मिनीचर पेंटिंग जो है जो आपने देखा होगा कई बार मुगल की जितनी भी आपको पिक्चर्स मिलेंगी उसमें पेंटिंग्स में वो एक जगह कोई दरबार की सीन है कोई हंटिंग का सीन है ये दिखाते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे लोग बिठा के दिखाते हैं तो वो मिनीचर पेंटिंग है वो पूरा इस तरह से है ऐसे ही इसका फर्क पड़ा था राजपूताना जो पेंटिंग थी उसके ऊपर पड़ा था वो भी मिनीचर पेंटिंग थी लेकिन ये फर्क था कि राजस्थान वाले वाली जो पेंटिंग थी वो श्री कृष्ण और मीरा उनसे काफी अफेक्टेड थे तो उसमें रिलीजियस स्टोन भी है हिंदुइज्म का और वो उसमें आ, कोई रिलीजियस स्टोन नहीं था आ, मुगलों वाले दरबार सीन उसमें सिर्फ दरबारों के सीन होते थे और वो सारा एक जिसको बोलते हैं सेक्युलर पेंटिंग थी और एक और नया स्कूल खड़ा हुआ था वो कांगड़ा स्कूल था जो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा रीजन है क्योंकि ये कुछ लोग मुगलों के डर से और पहाड़ों में चले गए थे उस टाइम पर वहां पर वो डेवलप हुई थी तो वो भी एक मिनीचर पेंटिंग थी तो ये सारा आ, मतलब इशू था मिनीचर पेंटिंग्स का ठीक है सारा डिटेल यहाँ पे आप पढ़ लेना बहुत लंबा लेसन थोड़ा सा हो गया है और सब कुछ यहाँ पे मैंने मैंशन कर रखा थैंक्स फॉर ऑल कीप वॉचिंग अमित सैनी कल इंपॉर्टेंट लेसन के साथ में फिर से हम मिलेंगे सुबह ठीक है हमजा नामा सीरीज के बारे में भी पढ़ना आप जरूर से थैंक्स फॉर ऑल कीप वॉचिंग अमित